Na zdarovia. Na zdarovia. A tutti quanti? Oggi ragazzi ci abbiamo un ospite speciale, ci abbiamo un ospite che è uno come voi, che mi ha detto io ho una ricetta che voglio fare insieme a te Max, me la fai fare? E io ho detto vabbè sì, Elena, falla. Lei è Elena. <ride> ciao, <ride> ciao Max. Che ricetta vuoi fare? Salmone, Salmone. tipico russo. Perfetto. Io sono di San Pietroburgo, una zona molto vicina alla tradizione scandinava. Quindi oggi facciamo il salmone che noi mangiamo sempre, ovunque e soprattutto la voglio fare qui con voi perché mi capitava che quando andavo a casa a San Pietroburgo lo compravo sempre confezionato, lo portavo qua in valigia e invece ho imparato a farlo qui. Allora, più buono. allora, iniziamo subito dagli ingredienti. Noi qui sì. oggi ci abbiamo, ho comprato per te due, di, due tipologie di salmone. Uno alaska, pescato all'amo selvaggio e un altro norvegese allevato, però un ottimo allevamento. Poi mi hai detto di comprarti la neto fresca. La neto che è introvabile in Italia, forse è stata l'impresa più difficile. La neto fresco, ho il sale, sale fino, lo zucchero come mi hai chiesto sì. e il pepe nero. Questo è quello che esatto. serve per fare questo salmone lo possiamo chiamare marinato come lo chiamate voi il nome sì. della ricetta allora, in russo in russo lo chiamiamo mala solni che sarebbe leggermente salato ok perfetto mm -hmm. allora, senti però qua c'è una tradizione che dobbiamo fare mi raccomando guarda che se beve subito se beve ora prendi i bicchieri <ride> ecco qua però col prosecco lo facciamo eh che voi ci avete quella bevanda che io ho bevuto, eh, che è un, eh, una champanska, come, come si dice? Champanska, sovietska <ride> champanska. E, e dove si fa? In Georgia dove si fa quella, quel vino? Eh, in Crimea. In Crimea, perfetto, la grande. Allora, io apro, questo è in Val dell'Ovo, questo qua fanno in Veneto, eh? e, e so bravissimo a farlo. Ah, il botto fatto, sono stato bravissimo. Allora, a me piace un po' con la schiuma, quindi lo verso così, non fare caso, eh? ok? Io sono un po' così casalingo, casalinga Oggi la cosa. Del cappuccino. <ride> allora, la nostra, viva la Russia, viva l'Italia, e adesso beviamo. Eh? Ah. Quale vuoi usare? Questo qui allevato che è quello che maggiormente trova le, trovano le persone, no? così facilitiamo il compito. Va benissimo, tanto la tecnica è la stessa. Allora, questo. Che sì. cosa facciamo? Te lo pulisco un pochettino qui? Sì. Ok, quindi guardate qua ragazzi, io che faccio? Tolgo la parte questa qui bianca, questa qui è la coda, ma voi potete farlo anche con un filetto intero. Ma se pensate un attimino, anche eh, tu dimmi di, se, se sbaglio, di utilizzarlo anche per queste feste adesso che si avvicinano del Natale, no? Sì, assolutamente. Può essere fantastico, oppure può essere un ottimo spuntino per una colazione eh, di, della domenica. Io per esempio oh. lo uso per colazione con avocado con formaggio robiola, ottimo per le sportive. Perfetto, <ride> questa è la, la, la ciotolina per fare il mix, c'è il cucchiaio lì. Allora, una cosa fondamentale ragazzi è la seguente, di controllare se ci sono spine. La parte finale della coda è la parte dove non ci sono spine. C'è questo, questo, um, cioè questo pezzetto di osso della lisca, ma non sono spine. E, e, e quindi se dovessero esserci le spine, quello che dovete avere è questa le pinzette proprio per levare le spine io vi consiglio queste qui larghe che sono molto più forti per tirare la spina sono le migliori quelle più sottili che assomigliano un po' a quelle pinzette che usate voi sì che usate voi pure i maschi le usano ormai le vasse sopra le ciglia non vanno bene comprate queste per il pesce ok? tu che pinzette usi? quelle per i pesce? quelle? <ride> ma ragazzi quella che se lo virano e basta è, è un peccato vai sale fino Ok, vai due cucchiai. Ok. In realtà dovete vedere quanto grande il... Per questa grandezza, pesce. per questa grandezza. Allora va benissimo. Due, due, due cucchiai. Sì. Poi due zucchero. Zucchero. Un cucchiaino soltanto. Poco, 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 poco. poco. Sì. Perfetto. Non sai che cosa? Forse poco, poco di più. Ammazza. Come quando fai la torta che aggiungi un pizzico un di pizzichino. sale e qui aggiungi un pizzico di zucchero. Va bene, ok. okay. Meschiamo tutto. Quindi mescoli tutto quanto, sì. lo, il sale con lo zucchero. O, o io mi trovo a disagio che non posso fare niente. Poi però, ascoltami, io faccio tutto quello che è l'accompagnamento. Io nel frattempo ho messo già le patate mm -hmm. a cuocere, quelle piccoline con tutta la buccia, perché ho sentito che voi le accompagnate anche con sì. le patate. Vai! Va benissimo. Allora, prima dobbiamo ricoprire il fondo della teglia con un po' di sale. Pochissimo le metti, pochissimo. No, adesso metto di più. 
perché ho paura di sbagliare. No, ma tu gli stai... Allora, senti, tu stai a casa di un amico, di un amico e ti sei messo a cucinare il tuo piatto forte. Lascia stare... La... Ah, rilassate. Bene, altro po', dai, eh. forza. Dai, così stiamo okay. più tranquilli. La nostra e di tutti voi, ragazzi. Dimmi. Come avete visto, abbiamo lasciato la pelle. La pelle deve rimanere. Bravissima. Perché deve rimanere la pelle? Io lo so. Dimmi tu. No, io lo so. No, io lo so. No. Allora, la pelle, la pelle ci deve rimanere. Per quale motivo? Perché poi, quando andate a tagliare le fette sottili, avete un qualcosa che sotto vi viene tutta la polpa del salmone. Non provate il salmone della pelle. Ok? Vai. Okay. Poi. Qui dobbiamo lavorare con le mani. Vai, vai con le mani, tranquillo. Stiamo oh, accanto, ce la mangiamo sì. noi sta roba. Sì. Vai. Perfetto, quindi lo spolveri un pochettino, poco poco poco. Non fate come, come orate in crosta, deve essere spalmato sì, un pochettino. Perché hai detto giustamente, perché noi, eh, io quando lo facevo questo salmone in, negli alberghi, si usa, nei ristoranti, si mette molto di più sale e zucchero. Mm. La percentuale dello zucchero è sempre inferiore, però si ne mette di più, quasi a coprirlo, hai ragione su questa cosa. Infatti sono curioso di, di assaggiarlo mm. poi dopo. E poi vedete anche che è coperto sui lati. Dappertutto, dappertutto. Perché? Che cosa deve accadere? Questo tira fuori tutto il liquido, mi sbaglio, sì. del salmone. Quindi il salmone avrà una consistenza diversa grazie al sale che tira tutto quanto l'acqua. E poi soprattutto posso aggiungere, non Vai. mettete il limone, perché lo so che in Italia il limone si, si mette su tutto pesce. <ride> Qui no. <ride> lo potete mettere alla fine, ma non prima. P posso dire una cosa? Sì. Però nulla toglie, io questa qua è una giunta che fa, mo, mo, se, mo facciamo, facciamo una guerra, mo, mo scoppia la guerra tra Italia e Russia. Allora, però nulla toglie di mettere solamente la scorza. Sono la scorza si mette, tu dici non mettere il liquido perché sennò fa ancora più liquido, però la scorza fa più liquido per profumo, cioè con qua arancia, guarda che arancia che ho preso io, guarda che arancia che ho preso. No, perché... Aneto, vuoi te lo taglio io? Sì. Ok, ok. <ride> Qui... <ride> Ma tu che cosa fai nella vita? Io faccio la guida turistica. Ah, adesso sto periodo stai in vacanza, stai allora. No, non parliamo. <ride> no, però faccio la guida turistica per i russi. Per i russi. Va bene così? Sì, di più Vai. non ci serve. Ok, okay. pensaci te. Questo in realtà è un gesto che odio perché i russi mettono aneto ovunque. Eh, forse lo sai che mangiamo un sacco di zuppe. Ma ah, sì, non sì, 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 sì. Ma zuppa eh, Bosch, carica, come si chiama? Bosch, Bosch, l'ho assaggiato. Io quando ero piccola, mia mamma alla fine in ogni zuppa faceva così. Come lo apprezziamo? No. Come lo apprezziamo? Eh, in eh. realtà, è un, non lo voglio dire, però l'aneto lo odio. Ma perché lo mettete ovunque? <ride> esatto. È come il prezzemolo quando lo mettiamo ovunque noi italiani. Però una volta ci sta troppo bene qua. Copriamo con pellicola dove si mette? Prima il pepe. Ah, pepe. Ma, ma già mi sei... mm. Vado così? Va sì. bene? Poi, adesso mettiamo la pellicola. Guarda qui. Allora, copro in questa maniera. Aspetta un secondo. Così. Va bene? Perfetto. Dimmi quando sbaglio, perché questa è la tua ricetta. Io quello che aggiungerò è come... E, diciamo mangiarlo in modo diverso ok dopo che è fatto quindi poi lo lasci un po' fuori o lo metti subito dentro al frigo dobbiamo aspettare forse 15 20 minuti sì. perché il liquido deve iniziare a sciogliersi guardate già si sta sciogliendo il sale guardate guardate che cosa fa guardate già è diventato lucido perfetto quindi 15 20 minuti Ora, poi, ragazzi, al frigo. poi ovviamente se lo, se lo fate a fiore agosto <ride> aspettate 5 minuti non 20 <ride> ok no... Poi, poi mettiamo nel frigo ok quindi frigo per mm -hmm. quante ore uh, io di solito lascio per la notte quindi 12 ore almeno 12 ore poi dipende dal gusto perché se vi piace un po più salato un po più carico 24 ore 24 ore Perfetto. però decidete voi grande eh? bravo questa a posto allora Max, come vuoi abitare il mio salmone? Io voglio fare una, una cosa fusion, no? Unire quello che è l'Italia, i prodotti italiani, con qualcosa che invece viene da, da, dalla Russia, o, che dalla Norvegia. Uno... Senti che arancia. Incredibile. <ride> allora che faccio? Senti un attimo. Io per avvio l'arancia, ok? Che l'arancia col salmone sta benissimo, no? E poi è una cosa che costa poco, è di stagione in questo momento è, è, ed è fantastica. Quindi taglio l'arancia pelata a vivo. Sei capace a pelare a vivo dell'arancia? Poi ti faccio Meglio vedere. <ride> pelare a vivo che significa? Che non, noi non, non, non la scottiamo, non facciamo niente di tutto questo. E faccio questo lavoro qui, guarda, taglio così 
i, i, vado dalla pelle a pelle, all'interno però, e taglio poi la fettina di arancia pulita. Guarda, così la mettiamo qui. Camera Uma, seguimi. Eh. Eccolo qua, così. Quindi l'arancia è proprio un simbolo italiano, insomma. E, e penso che sta, che sta molto bene col salmone. Questa che arancia è? Questa è un'arancia siciliana, che sono le prime che, sono, eh, che arrivano, insomma, perché adesso è il periodo migliore no, per l'arancia. Questa me la manda De Serena, una ragazza che è in Sicilia, vicino Catania, ha questo arancedo, vende degli agrumi e li vende online. Come si chiama? Azienda Agricola Filomena. Questo, via, show. Questa è una prima cosa. Poi un'altra cosa che vorrei abbinare è una cosa che adesso va molto di moda. E lo sai che adesso pure in Sicilia noi li coltiviamo? L'avocado. Veramente? Sì, anche è perché fa caldo in Sicilia. Ma se questi sta... verdi o quelli più, più scuri? Allora, io so che questi qua loro coltivano, non gli ass. Col cucchiaio, pulisco bene, lo metto qui vicino così poi dopo ci divertiamo a fare il nostro spuntino. Zacchete. Perfetto. E questo pure l'abbiamo fatto. Deve Poi. essere un bel maturo. <ride> Bello ma... Di solito le avocado che no. trovo al mercato, al supermercato, non le puoi neanche tenere tu, per tu, quanto tu sei, tu sei devi fare, devi fare così. Ascolta, tu prima di tutto ti fa amicizia. Batti gli occhietti al fruttarolo <ride> e dici, ma dai, gli avvocati belli, giusto. buoni, giusti, che mi posso mangiare oggi o domani o dopodomani. Perché se no da un pezzo di legno, sembra che cianci il pezzo di legno, allora. vedo? <ride> Guarda che sorpresa che ti ho fatto. Come la chiamate voi questa, la panna acida? No, non ci credo, è smetana. <ride> allora, qui ce la posso mettere un pochino dentro, che come la vogliamo condire? Questo è un modo di dire, al metodo russo, vai, al modo eh, russo. Io la metterei a fianco al salmone, però lo possiamo anche lasciare... Pura. Pura. Così, sì, perfetto. Pura. Questo è fatto, va bene? Soprattutto ci puoi mettere un po' di sale sopra, perché sai, quando ero piccola mi divertivo a mangiare così, un po' di smetana direttamente dal barattolo oh. con un po' di sale. Ok, io ce lo metto, un po' di sale basta, sopra, basta, così, basta, perfetto. Poi, un'altra cosa che ho pensato è di comprare i cetrioli qui sotto aceto. Uh -huh. Possono andare? Sì. Perfetto. Come vuoi che lo taglio? Uh, così. A fettine? A fettine. Ok, io vado così, eh. Uh -huh. Sottili, ma non troppo, ok? Esatto. Così. Wow, che coltello! Eh, questo qua taglia bene, eh? taglia bene. Eh, anche troppo. È un coltello italiano, lo fanno in Toscana. Allora, questo pure ce l'abbiamo e lo mettiamo qui, così abbiamo tutti quanto il nostro menage per, per mangiare il nostro salmone. E poi sono, io, ci sono rimaste le patate che ho messo già a, a cuocere. E io so che voi abbinate le patate lesse, no? Ok, spengo. Sempre con la netta sopra. Sta netta dappertutto, lo mettete mannaggia. Sì. È come io il pecorino, è la stessa cosa. Il mio salmone, quello che abbiamo fatto qua, ancora non è pronto perché non è passato 12 ore. Questo dovevamo dormire qua, mi sembra il caso. Poi, eh, eh, camera woman e il marito mi ci menano. Allora, invece abbiamo, Elena ha già portato il salmone fatto. Bello pronto. pronto. Ecco, guardate il ecco. contenuto del ecco. suo, vedi? Allora adesso, sì. vai, dimmi come Apri facciamo. Tu. Sì, apro io, dai. Ush. Fai vedere il liquido che ci sta. Vedete il liquido che si è formato? Questo è il sale che si è sciolto, il liquido che ha tirato fuori il, il sale, perché il sale richiama, tira fuori in superficie il, il liquido del salmone interno. Adesso che si fa Elena? Lo asciughiamo, lo mettiamo qua e poi lo tagliamo. Ok, perfetto. Allora, quindi faccio così, che questa è la parte che a noi ci interessa che si asciutta, no? più che altro che, che la parte dove sta la pelle. Allora, la consistenza cambia veramente tantissimo. Perché cambia tantissimo? Perché lo sentite un po' più solido questo salmone, lo sentite un po' più asciutto. Guardate, vedete la consistenza? È più dura, è più asciutta, ha perso del peso. Sicuramente se voi lo pesate prima e lo pesate dopo, questo ha perso, non dico tanto, ma il 20% l'ha perso in, in, dei liquidi. Normalmente come lo tagliate voi? Guarda, io preferisco iniziare da qua e tagliare... La prima fetta falla te, fammi vedere come la tagli e io poi ti dico quello che penso. Va bene. Piano piano, piano piano. Ok, okay. questa è perfetta, così, ok. La mettiamo vicino. Va bene. Poi fai vedere un'altra, che quella là che non ci sono sopra le erbe no. e il condimento. Guardate dentro la consistenza, guardate, eh. guardate che bella, stupenda, stupenda. Normalmente se uno ha un filetto intero deve tagliare dalla testa alla coda in questa maniera. Però qui io sento ci sono le spine, ok? Che non sono state tolte all'inizio. Quindi io che faccio? Continuo il taglio suo. Quindi vado così, il taglio di Elena. Vado così, con coltello da arrosto o da salmone proprio esiste, che è quello simile a quello del prosciutto, ok? E taglio le fettine di salmone in questa maniera. 
Allora, guardate che bella, guardate il bel colore che, che c'ha. Brava Elena, questo qua l'hai fatto te a casa, quindi sì. sei bravissima, brava. Dopo che ho imparato a fare queste ricette ho smesso di comprare salmone al supermercato, quello che non si può sentire. <ride> no, vabbè, ma tutte le cose che uno fa a casa sono sempre, diciamo, danno, eh, sono sempre più buone perché c'è la soddisfazione maggiore perché l'abbiamo fatte noi, no? Ok, o oh no, mi sbaglio? Sì. Senti, assaggiamo subito. Buonissimo, mazza, bravo. Bravo, no, buonissimo. Allora, facciamo prima un piatto tradizionale come lo mangiate voi russo. Mm -hmm. Allora, patate come tagliate a metà? Sì. Quando sono così piccoline, va mm -hmm. bene? Io l'ho fatto tutta la buccia, lavata la buccia, così. Va bene, così in questa maniera? Sì. Ok. Se sono più grandi puoi fare più fette. Ok, poi adesso che facciamo? Ci mettiamo un po' d'aneto sopra? Prima no. mettiamo un po' di burro. Un po' di burro. Mm -hmm. Il burro ce lo appoggi sopra la patata? Sì. Ok. Così si scioglie. Ok, sarà, quindi patata calda. Sarà veramente meravigliosa. Eh, il burro ve lo mettete dappertutto, poi sì, capirai. Perché non abbiamo olio d'oliva? È giusto, fate una cucina a territorio. Poi dopo che facciamo? La smettana? Un po' di aneto. Sì. Ok, così. Perfetto. Ok, perfetto. Smettana. Eh, ok, che se panna acida. Panna acida, sì. Che è simile a yogurt greco, ma non è proprio così, perché la consistenza è diversa. È un po' più cremosa, è un po' più... Forse grassa. Sì, sicuramente. Sì, sicuramente. Però per questo è più buona. <ride> Poi cetriolo. Cetriolo. Agurcic. 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 Ora imparo pure russo oggi. Eh. Oggi imparo pure russo. Guarda che bello. Oh. Perfetto. Poi che ti manca? Il pane? Giusto. Allora, oh, guarda che ho fatto oggi. Però io ho portato il pane più buono, guarda. Quello là che, che è fresco, non è quello sì, qua confezionato. Fresco. Vabbè. Eh, questo qua è il pane come lei conoscete, ricco di semi, ricco di semi del nord Europa. Questo qui, ecco qua. Fettine? Così va bene il taglio? Perfetto. Metto qui? Vai, Mettiamo fai te, fai te. Poi dobbiamo lasciare spazio per salmone. Ok, vai col salmone, metti il salmone. Io intanto faccio una sorpresa, ti faccio, eh. bicchiere Mangiare. ghiacciato, eh sì per forza, eh, ragazzi, se dobbiamo fare cose dobbiamo fare le tradizionali, proprio il bicchiere certo è della Maro Lucano, però questo ci avevo, <ride> io dobbiamo bere la mano, senti un attimo, questa vedete il nome preciso di questa, questa è vera russa? Sì, questa è popolare, Stalicne, Stalicne vuol dire di, della capitale, okay. di Mosca, <ride> alla verso, eh? ghiacciata, guardate qua ragazzi, guardate come, guardate come basta, densa, basta 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 perché non lo devi bere a sorsi come eh certo, che lo so, un amaro non ti preoccupo io faccio così tutta una botta esatto. senti poi ci ho avuto un'idea dimmi mo, sicuramente i russi mi diranno ma che stai a fare ma ci possiamo mettere un lampone dentro vai così un lampone che i frutti di bosco ci sono in Russia sì, giusto lamponi, appunto sì. allora prima assaggiamo pezzetto di pane te lo preparo io il bocconcino eh? aspetta te lo preparo io te lo preparo io così salmone ti ci metto un po' di smentana? Sì. Smentana, dico bene. Smentana. Ah, Poi voi italiani non riuscite mai a pronunciare la S. S, S pulita, smentana. Poi qua a Roma. No, Senti un po', ti ci metto qualche altra cosa o va bene così? No, va bene così perché questo lo usiamo come un contorno. Ah, Grazie. dopo si mangia. Hai si capito? Si mangia insieme. Ok. Vado. Perfetto. Zac. Zac, pure io. La nostra. Mmm. 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 Buono. Buonissimo. Mm, ti piace? Na zdarovia. Na zdarovia. A tutti quanti. Italia, russi, tutti quelli che ci vogliono bene. Tutti i paesi che ci vogliono bene. La nostra. Ma che facciamo? Buttiamo? Come si dice? Sì. <ride> tutti pensano che lo facciamo, ma in realtà non lo facciamo. Però se vuoi butta, butta. Butta. Dai. Dai. No, se vuoi venire pure, va. Ragazzi, allora. Io vi aspetto, adesso tocca a voi, scrivetemi se avete una bella ricetta da proporre e vi invito qui a Casa Mariola e la faremo insieme, come abbiamo fatto con Elena. Un bacio e un abbraccio a tutti. Salute Russo! Ah, uh... oh, questa è, 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 è finta di <ride> Russo. Desvidagna! Ciao, un bacio. Mi raccomando, leccate, commentate, scrivete, mandateci tanti baci. Ciao, pure io ti mando tanti, ciao. Invece poi mangio così, pizza scrocchiarella, quella la buona buona buona. Salmone fatto da Elena, avocado e arancia per da vivo e pepe. Mmm. Mmm.